புதிய உங்களுக்கு ஃபேம் ஸ்டேஷன்ல கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இனியா என் ரூபத்மி ஆனந்தி என் வருண் வணக்கம் குட் மார்னிங் வணக்கம் குட் மார்னிங் நல்லா இருக்கீங்களா வருண் சூப்பரா இருக்கேன் ஹெல்தியா இருக்கீங்களா வருண் சாமையா இருக்கேன் ஓகே அப்படி இல்ல அப்படினா கூட உங்களுக்காக ஃபிசிக்கல் தெரபி பண்றதுக்காக ஒரு கெஸ்ட் வர போறாங்க ஃபிசிக்கல் தெரபி யா ஏன் அந்த ஃபிசிக்கல் தெரபி உங்களுக்கு ஏதோ தேவைப்படுதோ இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து வேர்ல்ட் ஃபிசிக்கல் தெரபி டே ஓகே அப்போ நான் ஒரு அந்த பைசென்ட்ரல் மேன் மாதிரி நிக்க போறேனா அப்படி நாம ஒண்ணே வெச்சு இதுதான் கை இதுதான் பைசெப்ஸ் அப்படி சொல்லி விட்டு போறாங்க அப்பலாம் கிடையாது ஜெனரல் அந்த ఫిజికల్ థెరపీ ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி ஒரு பத்தி பல விஷயங்கள் நமக்கு சொல்றதுக்காக தான் வராங்க ஆக அந்த கால் சுளுக்கிச்சுனா கை சுளுக்கிச்சுனா இல்ல உடம்பல ஏதாவது ஒரு இடம் வந்து புடிச்சிச்சுனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் வந்து ఫిజికల్ థెరపీ அப்படிங்கற விஷயம் வந்து रिक्वायरमेंट இருக்கும் அதுக்கும் மேல பல விஷயங்களுக்கு வந்து रिक्वायरमेंट இருக்கு ஆனா நான் பாருங்க இவ்வளவு சாதாரணமா தான் நினைச்சிட்டு இருந்தா அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் இதோட நின்றது அப்படி தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தா ஆமா நீ சோலோவா அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல நான் கூட அப்படி தான் மற்றும் விரல்களை மருத்துவர் வரிசையில் முதுகு வலிக்கான ஒரு தீர்வு இந்த முதுகு வலி வந்து பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாருக்குமே வாழ்நாளில் கண்டிப்பாக வந்தே தீரும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நோய் இது என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதுகெலும்பில் வலி இருக்கும் அதாவது கீழிடுப்பு அல்லது மேலே கழுத்து பகுதியில் நடுமுதுகில் எங்கே வேணாலும் வலி இருக்கலாம் அடுத்தது கால்கள் மரத்து போகிற மாதிரி இருக்கும் நடக்கும்போது பஞ்சு மேலே நடக்கிற மாதிரி பாதங்கள் வந்து ஒரு விதமான ஒரு இலகுத்தன்மையோடு இருக்கும் உறுதி இல்லாத கால்கள் போல் நமக்கு இருக்கும் என்ன காரணங்கள்னால அங்கே நமக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் நின்றுக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வேலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை வரும் ரெண்டாவது நல்லா சாப்பிட்ட உடனே படுத்து தூங்குறாங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் மல்லாக்க படுத்து தூங்குறவங்களுக்கு அதிகமான பிரச்சனைகள் வரும் விபத்துகளினால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள்னால நமக்கு அந்த மாதிரி வரும் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் இப்போ வந்து நமக்கு சாக்கப் சார்லாம் சரியில்லாமல் இரண்டு சக்கர வாகனங்களை வந்து பயன்படுத்தும்போது என்ன ஆகுதுன்னா குழியில் சின்ன குழியிலலாம் விழுந்து எந்திரிக்கும்போது அதாவது வண்டி ஓடும்போது நமக்கு ஒரு அதிர்வுகளை வந்து முதுகெலும்பு தாங்கி கொள்ளும் அந்த அதிர்வுகளை அதிகமாக ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒரு வழியாக மாறிவிடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இப்படி பல விதமான காரணங்கள் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து தீர்வு வந்து இது மிக மிக எளிமையாக இருக்குது முடிந்த வரைக்கும் அறுவை சிகிச்சை என்ற ஒரு நிலைக்கு போகாமல் நம்ம வந்து இதை சரி செய்ய முடியுமா அப்படின்றத முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் அப்போ தான் வந்து இயல்பு நிலைக்கு நம்ம திரும்ப முடியும் முதுகு வலிக்கான தீர்வு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம மூன்று முத்திரைகளை கொடுக்குறோம் ஒன்று வந்து முஷ்டி முத்திரை இரண்டாவது தண்டுவட முத்திரை மூன்றாவது முதுகு முத்திரை இந்த மூன்று முத்திரைகளையும் வரிசைப்படி ஒன்றன் பின் ஒன்றாக செய்ய வேண்டும் எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து மூன்று முத்திரைகளை வந்து செய்யணும் அப்படின்றது இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் அந்த மூன்று முத்திரைகளில் முதல் முத்திரை வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன காரணத்தினால் நமக்கு வந்து இந்த நோய் வருகிறதோ அதற்குண்டான ஒரு தீர்வும் அந்த தீர்வுக்குண்டான ஒரு வழிமுறைகளையும் இப்போ நம்ம வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல வந்து நம்ம செய்யக்கூடியது முஷ்டி முத்திரை எப்படி செய்யணும்னு பாருங்கள் உங்களுடைய கை விரல்களில் இரண்டு கைகளிலுமே இறுக்கமாக மூடி இந்த கை விரல்களை வந்து இப்படி இரண்டு மடிப்பு மடிக்க வேண்டும் இப்படி இரண்டு மடிப்பு மடித்து உள்ளங்கையில் வந்து ஒரு அழுத்தம் கொடுக்கணும் அழுத்தம் கொடுத்து இடது கையினுடைய பெருவிரலும் வலது கையினுடைய பெருவிரலும் அந்தந்த விரல்களினுடைய மோதிர விரல் மேலே இப்படி பிடிச்சி இறுக்கமாக பிடிக்க வேண்டும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த முத்திரைக்கு பெயர் முஷ்டி முத்திரை வயிற்று பகுதியில் எந்த விதமான தொந்தரவுகளோ அல்லது வயிற்றுக்கு பின் பகுதியில் எந்த விதமான தொந்தரவுகளோ இருந்தாலும் உடனடியாக நமக்கு இந்த முதிரை ஞாபகத்துக்கு வந்துடணும் இப்போ இந்த முதிரையின் பெயர் முஷ்டி முதிரை முதல் இருபது நிமிடம் இதை நம்ம செய்யணும் இதை செஞ்ச உடனேவே நமக்கு வந்து இந்த தொராசிக் போன்ஸ்லேருந்து சேக்ரல் போன்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நரம்புகளுமே ஒரு புத்துணர்ச்சிக்கு வரும் இது முதல் படி இரண்டாவது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதுகெலும்புக்குனே இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் முதிரை தண்டுவட முதிரை அது வந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் இதே முஷ்டி தான் இந்த முஷ்டி முதிரையை வச்சு நம்ம வந்து பெருவரலை கொண்டு வந்து மோதிர விரல் மேலே வைக்காமல் பெருவரலை இப்படி நேராக வச்சுக்கணும் இப்போ நம்ம வெற்றி குறி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி காட்டுறது தான் இந்த முத்திரை இது வந்து தண்டுவட முத்திரை முடிந்த வரைக்கும் இதில் வந்து பெருவரல் வந்து நேராக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சுட்டோன்னா முதுகெலும்பு நல்லா வேலை செய்யும் இந்த முத்திரை செய்யும்போது முதுகெலும்பையும் கொஞ்சம் நம்ம நேராக வச்சுருக்கணும் அப்படி நேராக உட்கார முடியாதவங்க படுத்துட்டு கூட இந்த முத்திரை செய்யலாம் முதுகெலும்பில் வந்து ஒரு விதமான நேர்த்தன்மை இருக்க வேண்டும் அப்படின்றது
எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் உங்களுடைய வலது கையில் நடுவிரலும் சுண்டு விரலும் பெருவிரல் நுனியோடு தொடரும் தொட்டு மற்ற இரண்டு விரலும் இப்படி நீட்ட வேண்டும் இது வந்து நம்ம இந்த முதிரை செய்யும் போதே நமக்கு முதுகெலும்பில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நடுவிரலும் சுண்டு விரலும் பெருவிரல் நுனியில் தொட்டு ஒரு வட்ட வடிவத்தை உருவாக்கிருங்க ஆள்காட்டி விரலும் மோதிர விரலும் இப்படி நேரம் நீட்ட முடியலை அப்படின்னா நமக்கு முதுகெலும்பில் வந்து ஏதோ ஒரு தொந்தரவு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த மாதிரி தொந்தரவு இருந்துச்சுன்னா தான் விரல் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் அல்லது இப்படி நீட்டும்போது வலிக்கும் இதெல்லாம் ஒரு அறிகுறிகளாக நம்ம குறித்து வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம நீட்டி வச்சுக்கணும் இது வலது கையில் இடது கையில் பார்த்திங்கன்னா ஆள்காட்டி விரலினுடைய நகத்தை பெருவிரல் நுனியால் நல்லா அழுத்தி பிடிக்கணும் இந்த இடத்துல மட்டும் அழுத்தம் கொடுத்தா போதும் இது இரண்டும் சேர்ந்தது முதுகு முதிரை பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த முதிரைகளெல்லாம் நம்ம செய்யும்போது துணையாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில மூலிகைகளை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்படி என்ன மூலிகை பயன்படுத்துகிறோம்னு பாருங்கள் முதல்ல வந்து இந்த முக்கூட்டு எண்ணெய் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வர்மக்கலையில் வந்து முக்கூட்டு எண்ணெய் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு வழி நீக்கும் உபாயமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் விளக்கெண்ணெயும் இழுப்பெண்ணெயும் இரண்டு எண்ணெய்களாக குறித்து வைத்து கொள்ளுங்கள் மழை காலமாக குளிர்காலமாக இருந்தால் நல்லெண்ணெய் தவிர்க்க வேண்டும் தேங்காய் எண்ணெயை போட்டுக்கணும் வெயில் காலமாக இருந்துச்சுன்னா நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்திக்கணும் ஆக மூன்று விதமான எண்ணெய்கள் அதாவது விளக்கெண்ணெய் இழுப்ப எண்ணெய் மூன்றாவதாக வரக்கூடிய எண்ணெய் வந்து பருவ காலத்திற்கு ஏற்றவாறு பயன்படுத்த வேண்டும் குளிர்காலங்களாக அல்லது மழை காலமாக இருந்தால் தேங்காய் எண்ணெயை பயன்படுத்த வேண்டும் வெயில் காலமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து நல்லெண்ணெயை பயன்படுத்தலாம் இந்த முக்கூட்டு எண்ணெயை கலந்து வச்சுக்கிட்டு மிதமான சூட்டில் வந்து வழி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் தேய்த்து விடுவது அப்படின்றது வந்து ஒரு வழி நீக்கும் உபாயமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இந்த மூலிகைகளை பற்றி அறிவும் நல்ல பல முதிரைகளினுடைய தெளிவும் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா வழி இல்லாத வாழ்க்கை என்பது வயதான காலத்திலும் சாத்தியமே அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்த மாதிரி நல்ல பல விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதால் உங்களை நோய் இல்லாமல் ஆரோக்கியமான நலமான வாழ்க்கை வசந்தமாக தொடரட்டும் அப்படின்றதையும் வாழ்த்துறேன் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் புதுசேகரணம் <laughs> 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 சோயா பீன்ஸ் மோர் சோயா பீன்ஸ் மோரா என்னங்க இந்த சாப்பாடை பத்தி அதிகமா தெரியறது இல்ல சாப்பிடுறதே பேரோட்டா நடக்கிறதே வாழ்க்கையில அப்படிங்கறனால வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு சொல்லி என்ன நம்பர்து பாக்குறீங்களா இல்லடா நீ யோசிச்சு பாரு மோர்ல நீ கொத்தமல்லி பாத்துるப்ப இந்த மொளகாய் எல்லாம் கூட கட் பண்ணி போட்டுப்பங்க அதெல்லாம் பாத்துるப்ப நடுல சோயா பீன்ஸ் சமணங்கால் போட்டு கொண்டு வந்தா அது எப்படி இருக்கும் மோர் பானையில பாத்துるப்ப பாக்கெட்ல பாத்துるப்ப வெறும் வெள்ளையா தனியா பாத்துるப்ப انا சோயா பீன்ஸ் போட்டு பாத்துக்கியா அப்படிን கேக்குறது ஆனந்தி இல்ல புதுச்சேரி சனனான கட் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பசுமை உணவுகள் பகுதிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற உணவு சோயா மோர் இது எப்படி செய்யலானது மாதிரி என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் ஊற வைத்த முளைகட்டிய சோயா பீன் எலுமிச்சாறு தேவையான அளவு உப்பு கொத்தமல்லி தழை புடியாக நினைக்கிது கருவேப்பிலை புடியாக நினைக்கிது பச்சை மிளகாய் புடியாக நினைக்கிது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வேண்ட அளவுக்கு சோயா பீன்ஸை போட்டு பால் எடுத்துக்கிறோம் இதை ஒரு வச்சு செய்யலாம் முளை கட்டி செய்யலாம் எப்படி செஞ்சாலும் உங்களுக்கு பால் எடுக்க போகிறோம் முளை தானிய பால் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கும் குளுக்கோஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஊற வச்சு உடனே செய்யும்போது அந்த ச பாலோட தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் இதில் கொஞ்சம் எலும்பு சாரி இப்போ சேர்த்துட்டா பால் அரைக்கும்போது அதில் நல்லா பிளண்ட் ஆகிடும் போட்ட உடனே மோர் ஆகிடும் அப்புறம் கொஞ்சம் எலும்பு சாரி சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் இதில் நல்லா கலக்கிக்கிறோம் ஏன்னா இதில் நிறைய பால் எடுக்க முடியும் அது நல்லா கலக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மடி கட்டும் இப்போ 
இதில் வந்து கொஞ்சம் கூடுதலாக எலுமிச்சை சார் சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம் இதில் ஒரு சிட்டுகை உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் மோருக்கு நம்ம எப்பயும் உப்பு சேர்ப்பில்ல அதே அதே காம்பினேஷன் தான் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் காரத்துக்காக கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் பொடியாக நெருக்கிய கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் பொடியாக நெருக்கிய கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறோம் இது எல்லாம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு இருபது நிமிஷம் அல்லது அரை மணி நேரம் வச்சுருந்தோம்னா இந்த பால் வந்து மோராக மாறிடும் எலும்பு சார் சேர்த்துக்கிறோம் இல்லையா இந்த பால் வந்து மோராக தயிராக மாறிடும் தண்ணி கலக்காமல் தயிராக மாறும் தண்ணி கலந்தால் மோராக மாறிடும் புளிக்கத்தன்மை அதிகமாகிடும் இதே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் கழித்து சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மோர் வந்து இயற்கை மோர் நம்ம ஏற்கனவே வந்து முளை தானிய மோர் பண்ணிடுறோம் தேங்காய் பால் மோர் பண்ணிடுறோம் இப்போ இது வந்து சோயாபீனில் தனியாக பால் எடுத்து மோர் பண்ணலாம் இந்த இன்னொரு சிறப்பு என்னென்னா இந்த சோயாபீன் பாலை சுழ வச்சு குடிக்கும்போது நம்ம நிஜ பால் குடிக்கிற மாரியே இருக்கும் நிஜமாக மாட்டு பால் குடிக்கலையே அந்த மாதிரி இருக்கும் அதில் உள்ள அனைத்து சத்துக்களும் இந்த சோயாபீன் மோ பால்லையும் இருக்குது அதனால் இதில் வந்து தயிர் மோர் பண்ணும்போது ரொம்ப சோயாவும் சிறப்பாகவும் இருக்கும் இப்போ சுவையான சோயா மோர் தயாராக இருக்குது இது குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிட்லாம் இது வந்து உடம்பு குளிர்ச்சி ஏற்படுத்தாது நல்ல சக்தியை கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் மோர் சுவை மோரான ஒரிஜினல் சுவையை சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த உண்மையான சுவையோடு இது இருக்கும் ரொம்ப மேம்பட்ட சுவையோடு நல்ல மோர் இது இது எல்லா நேரத்துலேயும் குடித்து பழகலாம் வெயில் காலத்தில் குடித்தாலும் ஒன்றும் தப்புனா குளிர்காலத்தில் குடித்தாலும் இது வந்து சளிலாம் பிடிக்காது ரொம்ப நல்ல மோர் வேறு ஒரு நல்ல பசுமை உணவோடு அடுத்த நிமிஷம் சந்திக்கலாம் நன்றி அவர் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா சொல்றாரு ஆனா நம்ம குடுற இன்ட்ரோடக்ஷனை கேட் அந்த சோயா பீன்ஸ் நம்மள கோச்சிக்கும் போல இருக்கு அதனால பரவால இப்போ எல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்து நம்மதான் பீஸ் அப்படினு சொல்லி இப்படி காமிச்சு வந்துச்சு கோயா அப்போ இதெல்லாம் ஒன்னு சேர்ந்துருவாங்க சோ அதனால இந்த சோயா பீன்ஸ் மோரும் அப்படியே கலந்து நம்ம வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிடுவோம் பட் ரெஃப்ரெஷ் பண்றது அப்படிங்கறது பாத்தீங்கனா வந்து நம்ம லைஃப்ல நிறைய பேர் அது ஒரு ஆக்குபேஷனாவே எடுத்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு வந்து மென்டல் கவுன்சிலர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம மனதத்துவ முறையில வந்து ஏதா ப்ராப்ளம்னா இல்ல லைஃப்ல ஏதா ஒரு டவுட் இருந்துனா கூட அவங்க கிட்ட போய் பேசினா அவங்க வந்து ரிலீஃப்லாம் கொடுக்கிறது இல்ல நம்ம சொல்லலாம் கேட்டு அவங்க சில விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஏதோ ஒரு சொல்லி அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை நம்ம லைஃப் அப்ளை பண்ண சொல்றாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் தெரப்பி அப்படிங்கறது இந்த காலகட்டத்துல வந்து ஒரு இன்ட்ரி அமையாது அப்படினு சொல்வாங்க இல்லையா அந்த நிலையில இருக்கு அப்படினு சொல்லலாம் ஆமா எப்படி வந்து ஒரு வண்டி நீங்க ரொம்ப நாளா எடுக்காம இல்லையா ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அவ்வளவு மக்கட் பண்ணதோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு சில மசல்ஸ் ஜாயின்ட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ப்ராப்பரா ஒரு பலகால யூஸ் ஏ பண்ணல நிச்சுக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் ஒரு ফুল யூஸ் அதுவே மறந்துருமா சோ அதுக்குலாம் வந்து ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணா மட்டும்தான் அதுக்கு அந்த ஹெல்ப்லாம் பண்ண முடியும் சோ அதனால என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா இது மட்டும் இல்ல வேற என்ன விஷயங்கள நம்ம ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறது ஒரு சின்ன பிரேக் அப்புறமா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏனா இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் ஃபிசிக்கல் தெரபி டே எக்ஸாக்ட்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்துட்டே இருக்காரு பிரேக் அப்புறமா பார்க்கலாம் புதிய யுகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இருக்கு இனியவே இன்று Welcome back to the Ugam FM station. Like you're talking, I need to introduce you to Anandi and Varun. And it's World Physical Therapy Day. Yeah, physical therapy. I've been talking about this for a long time. But physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, I've been talking about this for a long time. Physical therapy, சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களோட ஆக்குபேஷன் பற்றி உங்களோட சென்டர் பற்றியும் சொல்லுங்கள் சார் ஆ என்னுடைய சென்டர் வந்து இப்போது ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது வருஷத்தில் இருந்து இருக்குது ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டாக நான் எண்பத்தி ஆறில் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஏழு வருஷம் இங்கே சென்னையில் வேலை பண்ணிவிட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் அதுக்கப்புறமா யூஎஸ் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஒரு பத்து வருஷம் அங்கே இருந்துட்டு இப்போது ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து இப்போ இங்கே இருக்கணும் நைஸ் ஸோ ஸோ உங்களோட சென்டர் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட சென்னையில் ஆரம்பிச்சதுக்கான காரணம் என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் நம்ம சென்னையில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய வந்து விஷயங்கள்லாம் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் சென்னையில் நான் அங்கே யூஎஸில் இருக்கும்போது என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா ஒரு ரீஹேபிலிட்டேஷன் சென்டர் அதில் முதுகில் அடிபடுறவங்களுக்கு இல்லை கா ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்டில் தலையில் அடிபடுறவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் வைத்தியம் பண்ணுறாங்க அந்த
முதல்ல நியூரோலஜி ஆர்த்தோபெடிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு செக்ஷனுக்கு மட்டும் தான் நரம்பு எல் அதுக்கு அப்புறமா எலும்பு உடஞ்சா அதுக்கு உண்டான வேலைகள் மட்டும் தான் இப்போ வந்து ஆப்ஸ்ட்ரக்டிக்ஸ் அண்ட் கைனகாலஜி லேடி சம்மந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு பீடியாட்ரிக்ஸ் தனியாக அதுக்கப்புறம் கா பெய் ஆர்த்தோபெடிக்ஸ்லேயே வந்துட்டு பெயின் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தனியாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசியோ தெரப்பி இஸ் அ க்ரோயிங் ஃபீல்டு நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பாடு கொண்டிருக்குது அதே மாதிரி கார்டியோ தெராசிக் சர்ஜரி இப்போ கார்டியாலஜினே ஒரு தனி செக்ஷன் ஒன்று பில்ட் ஆகிட்டுருக்கு அதில் இப்போ ஹார்ட் சர்ஜரிஸ்லாம் பண்ணுறாங்க சர்ஜரி பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா திருப்பி அவங்கள பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து பழையபடி நடக்கிறது ஓடுறது படி ஏறுறது எல்லாத்தையும் செய்கிறதுக்கு ஸோ ஸ்போர்ட்ஸில் சர்ஜரிஸ்க்கெல்லாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஃபிசியோ தெரப்பியில் நிறைய மாறி போயிடுச்சு ஓகே அண்ட் இப்போ இதை பற்றி ஒரு ப்ரொஃபஷனாக பார்க்குறப்போ இதோட ஸ்டடீஸை பற்றி கேட்குறப்போ வந்து இதுக்கு தனியாக நிறையா ஸ்டடீஸ் இருக்கா அண்ட் இதுக்கு வரவங்க வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு ஆக்குபேஷன்லாம் போய் சேருவாங்க என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் பேசிக் எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ப்ளஸ் டூவில் சயின்ஸ் எடுத்தவங்க வந்து மூணு நாலு வருஷம் நாலரை வருஷம் ஆக்சுவலாக நாலு வருஷம் படிப்பு ஒரு ஆறு மாதம் இன்டர்ன்ஷிப் ஸோ அதை வந்து சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு நிறைய காலேஜஸ் வந்திருக்கு இப்போ முன்னாடி நாங்கள் படிக்கும்போது ரெண்டு காலேஜ் தான் இருந்து இப்போ வந்துட்டு நிறைய காலேஜ் இருக்குது அந்த நாலரை வருஷத்துக்கு அப்புறமா அப்படியே வேலை செய்கிறதுனாலும் செய்யலாம் இல்லை அது தவிர வந்து எனக்கு இந்த பகுதியில் பர்டிகுலராக நான் நான் எப்படின்னு நினச்சேன்னு சொன்னால் எனக்கு நரம்பியல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் இதில் வந்துட்டு நிறைய உள்ள போகணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி படிப்புகள் நான் படித்தேன் இப்போது படிக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் வாய்ப்புகள் பெருசாக இருக்குது ஸோ மேஸ்டர்ஸ் டிகிரிலேயே வந்துட்டு நரம்பியலுக்குன்னே நியூரோலஜியில் வந்துட்டு மேஸ்டர்ஸ் டிகிரி படிக்கிறதுன்றது இப்போ பண்ண முடியும் ஓகே அதை தாண்டி பிஹெச்டி படிக்கிறதுக்கும் இப்போ நம்ம ஊரில் வாய்ப்புகள் வந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச இடங்களில் வேலை செய்யலாம் அதாவது நீங்கள் காலேஜில் போய் லெக்சராக பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் கிளினிஷியனாக என்ன மாதிரி நான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்குற இடத்துல இல்லை ஆனால் வந்து ரியலாக இந்த தொழிலோட ப்ரைமரி விஷயம் என்னென்னா அவங்க மக்களுக்கு உதவி செஞ்சால் தானே அது யூஸ் ஆகும் ஃபிசிக்கல் தெரப்பி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அந்த தெரப்பிங்கிற வார்த்தை வந்து ஓகே ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி சம்மந்தப்படுத்தி இருக்குது அப்படிங்கிற தெரியுது ஸோ டாக்டர் பண்ணுவாங்க <laughs> அந்த மாதிரி இல்லாமல் உங்களால் ஒரு விஷயம் சாதாரண ஒரு மனுஷனால் செய்ய முடியும் உங்களால் செய்ய முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த செய்ய முடியாத எந்த காரணத்துக்குனாலும் ஃபிசியோ தெரப்பியை யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபிசியோ தெரப்பி பேசிக்கலாம் என்ன பண்ணுறோன்னு சொன்னால் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற எலும்புகள் தசைகள் என்ன மாதிரி சாதாரணமாக யூஸ் ஆகுது ஒரு உடம்பு சரியில்லாமல் போகும்போது வந்து அது திரும்பி நல்ல நிலைமைக்கு வந்துடும் ஒரு டாக்டர் வந்து அதுக்கு உண்டான மருந்துகள் கொடுத்துருக்காரு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காரு சரியாயிடும் அப்படின்னு சொன்னால் சந்தோஷம் சரி ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு முழு நிலைக்கு கொண்டு வர முடியுமா ஏன்னா என்ன அது நடுவில் ஒரு ஒரு மாதம் அவங்களால் முழுசாக செய்ய முடியல எல்லா வேலைகளும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உடம்பு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சி போகுது அதனுடைய வலுவில் திருப்பி அவங்கள பழைய வலுவுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கும் பழையபடி அவங்க வேலைக்கு போகிறதுக்கோ இல்லை பழைய ஸ்போர்ட்டுக்கு போகிறதோ இல்லை அது ஒருத்தருக்கு அடிப்பட்டது ஸ்போர்ட்டில் ஒரு எலும்பு உடஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் எலும்பு உடையும் கொஞ்ச நாளைக்கு அவங்க ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும் ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமா வந்து திரும்பி பழைய ஸ்போர்ட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஃபிசியோ தெரப்பி கேன் பிளே கிரேட் ரோல் அதனால் ஒரு விஷயம் முன்னாடி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ செய்ய முடியல அப்படின்னு சொன்னால் அது விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் டாக்டர்னோட பங்கு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கப்புறமா வந்து ஃபிசியோ தெரப்பிஸ்டோட பங்கு பெரிய அளவில் இருக்குது ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட வராங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ ஏதாவது டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு அவர் போயிட்டு ஒரு ஃபிசியோ தெரப்பிஸ்ட்டை வந்து அணுகுங்க உங்களுக்கு ஃபிசிக்கல் தெரப்பி வந்து தேவைப்படுது அவர் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு சொன்னால் அவங்கள வந்து பார்க்கலாமா இல்லை யாருனாலும் தேவைனா டேரெக்டாக வந்து உங்களை கன்சல்ட் பண்ணலாம் டேரெக்டாக வந்து பார்க்கலாம் ஏன்னா நாங்கள் படிக்கிறது வந்துட்டு நாலரை வருஷம் படிக்கும்பொழுது என்னென்ன விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பார்க்கணும் பார்த்து எது உங்களுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை எடுக்கணும் இல்லை இது உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொன்னால் வந்து யார்கிட்ட அனுப்பணும் அதையும் வந்து படிக்கிறோம் அப்படி படிக்கும் பட்சத்தில் வந்துட்டு லெட் சே ஒரு மூளையில் அடிப்பட்ட ஒருத்தர் வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணுறாரு ஒரு வைத்தியம் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இவாலுவேட் பண்ணுறீங்க நான் வரும்போது
இது மூளையில் ஏதோ ஒரு அழுத்தம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அதை வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ண மாத்திரத்தில் நீங்கள் சும்மா வீட்டில் வச்சிடலாம அது வைத்தியம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாள் பண்ணலாம் பண்ணலான்னு சொல்லி பண்ணாமல் இது உடனே பார்த்தாகணும் இதை கொண்டு போ இது வந்துட்டு மூளையில் ப்ரெஷர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை டாக்டர் தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா உடனே வந்து அதை அனுப்பி வைக்கணும் அதை அனுப்பி வைக்கிறது தான் தர்மம் அந்த தொழிலோட தர்மம் அதை வந்து செய்கிறதுக்கு ஃபிசியோதெரபிஸ்டார் குவாலிஃபைடு அது பேஸ் லெவல்லே வந்து தே ஆர் டாட் ஆன் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ரெட் ஃபிளாக்ஸ் அண்ட் தென் சென் தம் டு த ரைட் பர்சன் ஓகே அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் டேரக்டாக அணுகலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே ஆனால் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயமா இருக்கு வைத்தியம் அப்படிங்க மருத்துவம் அப்படிங்கிற முறையில் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து படிச்சு பார்த்ததில்ல இந்த சர்ஜரிலாம் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து அந்த டாக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் அது ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் இருந்திருக்கு இந்த ஃபிசியோதெரபி மாதிரியான விஷயங்கள் மூலியமா தான் நிறைய கியூர்லாம் கொண்டு வர முடியும்னு நம்பியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஏன்ஷியன் டைம்ஸ்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம கல்ச்சர்ல இருந்துச்சா சரி ஏன்னா வர்மக்கலை அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் பண்ண ஒரு ஊர் தான் இல்லையா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இருந்திருக்கு ஆனா இப்போ யோகான்ற அந்த ஒரு விஷயத்த கூட வந்து அவங்க ஜெனரிக்காக எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எனக்கு தான் அது தெரியலையோ அப்படின்னு கூட நான் நினைப்பேன் ஏன்னா பாரம்பரியத்தில் இப்போது இப்போ இருக்கிறவங்கெல்லாம் வந்து யோகானா ஒரு முறையில் தான் வந்து சேராங்க அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த பிரச்சனைக்கு எந்த யோகாவை அடாப்ட் பண்ணால் நம்ம வந்து அதை கரெக்டாக செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு சில விஷயங்கள் யோகாவில் சூப்பர் எக்ஸசைசஸ்லாம் இருக்குது இதை எப்படி அவன் அன்னைக்கு டிசைட் பண்ணா அப்படின்னு நினைக்கும்போது நிஜமாகவே வந்து ஒரு மாதிரி ஒண்டர்ஃபுல் தான் ஏன்னா அவங்க அந்த சயின்ஸை எப்படி இன்னைக்கு வந்து சயின்ஸ் இருக்குது நம்ம படிக்கிறோம் படித்ததுக்கு அப்புறமா இதுக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் இருந்தாலும் இன்னைக்கு இருக்கு அன்னைக்கு அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க எதுக்கு அந்த எக்ஸசைஸை கொண்டு வந்தாங்க தெரியாது ஆனால் அது ஃபுல் சயின்ஸாக இன்னைக்கு இருக்கிற சயின்ஸ் அளவுக்கு அது வளர்ந்து இல்லை ஆனால் அது உதவுதுன்றதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க ஸோ தட் இஸ் சம்திங் வி ஹாவ் டு பி ப்ரௌட் ஆஃப் தான் நைஸ் ஸோ ஆனால் வந்து இன்னொரு பக்கம் நம்ம பாடி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யோகா அப்படிங்கிறலாம் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன் மாதிரி நம்ம பாடி வந்து நம்மளே வந்து பார்க்குற மாதிரி பட் அதுக்கான டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணால் தான் வந்து நம்ம நம்ம பாடியில் நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிற நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது டைமே இல்லையே அதுதான் அப்படி சொல்லி தான் வந்து கடைசி அந்த ப்ராப்ளம் வந்து பீக்கு போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம டாக்டர் இடையே போகிறோம் ஸோ ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம பாடி வந்து நம்ம அசஸ் பண்ணி பார்க்கணும் லைக் வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் போடுதுங்கிறது பேர் பட் நமக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்ட் இருக்கலாம் அதை சரி செய்யறதுக்கு வந்து நம்ம ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டை போகலாம் ஸோ எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்தால் லைக் எந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இருந்தா ஜென்ரலாவே நம்ம பிசியோதெரபிஸ்ட் போறது பெட்டரான விஷயம் சொல்லுங்க இப்போ காலேஜ் படிக்கிற பசங்க நான் டிப்பிக்கலா பார்த்திருக்கேன் அதாவது பேக் தூக்கிட்டு போறதுனால என்னன்னு தெரியாது அவங்க என்ன சொல்றது நடந்து போகும்போது இப்படி குனிஞ்ச மாதிரி தான் வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஊரில் முன்னாடியெல்லாம் வந்து தாத்தா பாட்டிங்களா ஏ நிமிந்து நடரா அந்த கமெண்ட் வந்துட்டு இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற அந்த நியூக்ளியர் ஃபேமிலி சிஸ்டமில் வந்து இப்போது எல்லாம் அந்த தாத்தா பாட்டி கூட இருக்கிறதுன்றதெல்லாம் குறைஞ்சி போச்சு ஸோ அப்பா அம்மாவே வந்து பிள்ளைங்களை பார்க்குற நேரம் குறைஞ்சி போச்சு ஸோ எல்லாருமே வந்து குறிஞ்சி போகிறது வந்துட்டு அதை ஏய் நிமிரணும் அவன் அப்படின்றத சொல்கிறது கூட வந்துட்டு நமக்கு கரெக்டான ஆட்கள் இல்லை அது அவங்களுக்கு முதல்ல தெரியுமாங்கிறதும் தெரியாது இப்போ ஸோ அது என்னாச்சு இப்போ அந்த மாதிரி கழுத்து நம்ம இப்போ உடம்பு ஒன்றுத்தவங்க முன்னாடி வச்சுட்டே இருக்கிறாங்கன்னா உடம்போட ஆர்கிடெக்சர் எப்படின்னா அது நேராக தான் இருக்கணும் அது நேராக இல்லாமல் எப்படி குனிஞ்சு இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கழுத்தை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சாய்க்கிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக சாய்க்கும் போது கழுத்து வழி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது வரும்பொழுது மெனியர் டைம்ஸ் நமக்கு அது வரும்போதே உடம்பு சொல்லும் இன்றைக்கி ரொம்ப நேரம் நின்னதுக்கு அப்புறமா வந்து கழுத்து வலிக்குதுன்னு அந்த மாதிரி வலிக்கும் போதே நீங்கள் அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி இது என்னதுன்னு தெரியலையே நம்ம இப்போயே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்லையே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வில் பி ஏபிள் ஐடென்டிஃபை உன்னுடைய பாஸ்டர் தான் பிரச்சனை இதை நீ சரி பண்ணேன்னு சொன்னாலே வந்துட்டு எல்லாம் நிமிந்து போகும் நேராக வந்துடும் அப்படிங்கிறத முதல்லையே சொல்ல முடியும் ஸ்கூல் பசங்களுக்கெல்லாம் இப்போ நாங்கள் போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ வி கோ டு த ஸ்கூல்ஸ் நீ பை தூக்கிட்டு போகும்போது வந்துட்டு நீ எப்பவுமே குறிஞ்சே இருக்கக்கூடாது நிமிந்து நின்று நடக்கணும் அப்படி நடந்தால் தான் வந்துட்டு ஸ்கூலில் வந்து இப்போ பையோட வெயிட்டை குறைக்கிறதுக்கு முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அது என்ன சொல்கிறோம் நம்ம ஊர் பாரம்பரியத்தில் அது அவ்வளோ ஈஸியாக செய்ய முடியலை ஏன்னா எல்லோரும் வந்து ஒரு வழியில் வந்திருக்கிறாங்க இப்போ திடீர்னு போய் நீ பையன்
நடந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி விஷயத்தையே வந்து ரொம்ப எக்ஸாஜரேட் பண்ணி பேசுகிற அளவுக்கு இந்த காலகட்டம் ஆச்சுன்னு சொல்லலாம் பட் அதை வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இதை சொல்ல அது வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கேலில் வந்து ரொம்ப நார்மலாக நடக்கிற விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஆமாம் ஆனால் எனக்காவது நாள் திடீர்னு இந்த மாதிரி நடக்கும்போது இல்லை வந்து ஓடும்போது வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு நமக்கு ஆஹா நம்மளா இவ்வளோ தான் நடந்தோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் அந்த மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட் வந்து டெய்லி இருக்கும்போது வந்து நம்ம பாடி வந்து ஹாப்பியாக இருக்கும் நம்ம மனசு மட்டும் தான் ஹாப்பியாக இருக்கும் டெய்லின்னு சொன்னீங்களா அதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கணும் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்க வேண்டிய இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக டீட்டெயில் பல விஷயங்கள் நமக்காக சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரவி ரங்கநாதன் சார் ஃபவுண்டர் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ஸ்ட்ரோக் ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ தான் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இல்லை ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தாத்தா பாடி சொல்லலாம் தான் பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு மூட்டு வலி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அறுபது வயசு அறுபத்தஞ்சு வயசில் வரதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்க ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தையை வந்து அம்மா ரொம்ப நாள் நடக்க முடியாது காலெலாம் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பாடியோட போஸ்டர் அது எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க லைக் நீங்கள் இந்த ஜென்ரேஷன் பார்க்கும்போது இப்போது அந்த சாப்பிட்ற முறைகள் வந்து நிறைய மாறி போச்சு நம்ம ஊரில் முன்னாடி வந்து சாம்பார் சாதம் ஒரு பொரியல் ஒரு வறுவல் எல்லாம் வந்து பிளேட்டில் இருந்தது சாப்பிட்டோம் இப்போது அந்த மாதிரி இல்லாமல் வந்துட்டு எனக்கு காலையில் வைக்கிறியா எனக்கு சீரியல் வை பால் கொடு போதும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் சாப்பிடாமலே ஓடுற பிள்ளைங்களும் இருக்குது ஸோ அது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் முழுசாக கிடைக்கிறதே கிடையாது ஸோ அதனால் காலையில் சாப்பிடாமலே போயிடுது ஒரு பிள்ளை அப்படின்னு சொன்னேன் நம்ம நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு படுக்கிறோம் காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த நைன் டு சிக்ஸ் இஸ் அ லாங் டைம் ஸோ அங்கே ஒரு மூணு மணி நேரம் இங்கே ஒரு ஆறு மணி நேரம் மொத்தமாக வந்து ஒம்பது மணி நேரம் வயிறு காலியாக இருக்குது காலையில் சாப்பிடாமலும் போய் நீங்கள் மத்தியானம் பன்னொரு மணிக்கோ இல்லை பன்னெண்டு மணிக்கோ தான் நீங்கள் சாப்பிட போகுது அந்த குழந்தை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த டைம் வந்து இட் இஸ் பிகம் அ லாட் மோர் மோர் தேன் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் எம்டி ஸ்டமக்கில் யுவர் பாடி வில் நாட் ஃபங்க்ஷன் அட் இட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ நீங்கள் தேவையான இது உணவுப் பொருட்கள் கொடுக்கலன்னு இருந்தாலும் ஹெல்த்தியாக இல்லை உடம்பு படிக்கிறதும் கூட வந்துட்டு கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த பிள்ளைங்க படிக்கும் ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம முதல்ல காலையில் எழுந்த உடனே பிரேக்ஃபாஸ்ட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட் விச் ஹேஸ் டு பி வெரி ஹெல்த்தி எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ்டாக காலையில் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன் வேணும் பால் வேணும் கார்போஹைட்ரேட் வேணும் அதுக்கப்புறமா மில்க் பேஸ்டு ப்ராடக்ட் வேணும் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ்டாக கொடுத்து உங்கள் பிள்ளைய அனுப்புறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யுவர் என்ன சொல்கிறது நம்ம வி ஆர் நாட் டாக்கிங் அபவுட் டுடே ஃபியூச்சர்லேயும் இந்த பிள்ளைங்க நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்காக இவங்களோட ஃபியூச்சருக்காக வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கோம் கண்டிப்பாக செய்ய பட் ஃபஸ்ட்லாம் வந்து தலை கொஞ்சம் நடந்தால் வந்து அடக்கம்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ எல்லாருமே தலை கொஞ்சம் நடக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறது அதே மாதிரி சார் சொல்லுவாங்க இந்த பேக் அப்படிங்கிறது யார் ஃப்ளிப்கார்ட் இபேயில் வேலை செய்கிறவங்க இல்லை யார் ஸ்கூல் பசங்களே தெரியாத அளவுக்கு பேக் பெருசாகிட்டே போயிட்டுருக்கு ஒரு <laughs> 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 தசையை வந்து நேராக கோல்டு காலையில் எழுந்த உடனே வந்துட்டு நீங்கள் ஃபிட்னஸ் சென்டருக்கு போகிறீங்க எடுத்த உடனே வந்துட்டு ஒரு முப்பது கிலோ வெயிட் எடுத்து அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து இவன் உங்கள் உடம்பு வந்து அதை செய்கிறதுக்கு உண்டான எபிலிட்டிக்கு ரெடியாக இல்லை ஏன்னா இவ்வளோ நாள் ஒம்பது மணி நேரம் ரெஸ்ட்டில் தூங்கியிருக்கு தூங்கினதுக்கப்புறம் எழுந்திங்க எழுந்த உடனே நேராக அங்கே ஓடுறீங்கன்னு சொன்னால் தென் யூஆர் நாட் ரெடி அப்படி போகும் பட்சத்தில் யூஆர் ப்ரோன் ஃபார் இன்ஜுரிஸ் என்ன ஆகும் நீங்கள் தூக்கும்போது வந்துட்டு அந்த தசை வந்து ஸ்ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கும் அது பிஞ்சு போகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அதுக்கு உடம்பு என்ன தேவைப்படுதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த வேலையை பெரிய வேலையாக செய்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வார்ம் அப் ஒன்று தேவைப்படுது அந்த வார்ம் அப் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உங்களோட எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த உடம்பு ரெடியாக இருக்குது ரெடியாக இருக்கும்போது நல்லா அதை செய்ய முடியும் செஞ்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த உடம்பு மறுபடியும் கூல் டவுன் பண்ணணும் இந்த கூல் டவுன் பண்ணுறது எல்லாம் வந்து நம்ம ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ்லலாம் இருக்கிறவங்க வந்து எல்லோரும் செய்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத மேற்பார்வை பார்க்குறதுக்கும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா அதை என்ன வார்ம் அப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்கிற ஆக்டிவிட்டிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கன்னா இப்போ காலுக்கு நீங்கள் பம்ப் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு நீங்கள் கைக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுறீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை அது கனெக்ஷன் இல்லை இப்போ ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் காலுக்கு ஒன்று பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால் காலை எப்படி வார்ம் அப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸசைஸ்க்கு பிளான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபிசியோ தெரப்பிஸ் கேன் பிளே குட் ரோல் தாராளமாக
ஃபிசியோதெரப்பிங்கிறதே வந்து ஒரு கேல்குலேட்டட் ரிஸ்க் டேக்கிங் ப்ராசஸ்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா இது எடுத்த உடனே இவ்வளோ நேரம் செஞ்சால் வந்து இந்த உடம்பு தாங்குமா அப்படிங்கிறத அசஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு எங்களோட பங்கு ஸோ என்ன பண்ணுவோம் முதலே வந்து என்ன மாதிரி எக்ஸசைசஸ் பண்ணால் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் ஃபியூச்சரில் பண்ண போகிறோம் அதனுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்து அந்த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் தான் முதல்ல வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுவோம் அதையும் வந்துட்டு மேபி டென் ரேப்ஸ் ஈச் பத்து தடவை மட்டும்தான் அவங்க செய்வாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்ல பண்ணி அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா தாங்கினாங்க மூச்சு விடுறதுல என்ன கஷ்டமாக இருக்குது அந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் ஓகே நல்லா இருக்குது பிபி எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் தேவை பிரச்சனை இப்போ வயசானவங்களை ஒருத்தவங்க பார்க்குறோம்னா பிபி செக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறமா இன்டென்சிட்டியை கூட்டணும் கிராஜுவலாக தான் போகணும் எவ்ரி திங் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு லிமிட் இருக்குது எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் அவங்கள புஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிடும் இப்போது இருபது வயசு காரர் ஒருத்தர் வந்து நடுமுதுகில் அடிபட்டுருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து வைத்தியம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் திரும்பி வாழ்க்கைக்கு போகிறாரோ அப்போ தான் வந்து அவங்களால் சம்பாதிக்க முடியும் அவங்க குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் அப்போ அந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து நம்ம ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு அல்லது மூணு வேளை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோம்னா கூட வந்துட்டு அது ஓகே அந்த உடம்பு தாங்குதா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர வந்துட்டு இதுக்கு இவ்வளோ மணி நேரம் இதுக்கு அவ்வளோ மணி நேரம்னு சொல்லிட்டு கிடையாது இப்போ வந்து ஒரு எண்பது வயசு தாத்தா ஒருத்தர் நீங்கள் போய் பார்க்குறீங்க பார்க்கும்போது வந்து அவரால் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் பார்க்க செய்ய முடியுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தை அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு கேப்பு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு கேப்புன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அதை முப்பது நிமிஷத்துக்கு இழுத்து அவரை செய்யவும் வச்சு அட் த சேம் டைம் ரெஸ்ட்டும் கொடுத்து பண்ண வேண்டியிருக்கும் பதினஞ்சு நிமிஷம் வேறு தான் நடந்திருக்கும் ஆனால் முப்பது நிமிஷம் ஆயிருக்கும் ஆனால் இதே ஒரு யங்கர் டுவெண்ட்டி ஒன் இயர் ஓல்டுன்னு சொன்னால் வந்துட்டு நீங்கள் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கண்டினியூஸாக இல்லை மேபி ஒரு ஒரு மணி நேரம் கேப் ஒரு மணி நேரம் கேப் ஒரு மணி நேரம் கேப் பண்ணாலும் வந்துட்டு அது ஓகே ஏன்னா அவருடைய தேவை அந்த மாதிரி ஸோ நாம் நிர்ணயிக்கக்கூடாது எவ்வளோ மணி நேரங்கிறது அந்த கிளையண்ட்டோட நீடு அவங்களோட வயசு அவங்களோட டயக்னோசிஸ் தட் இஸ் ஒன் விச் அதுதான் வந்து நிர்ணயிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் இவங்களுக்கு தேவை அப்படிங்கிறத ஒரு மணி நேரம் தான் இருபது நிமிஷம் தான்னு சொல்லிட்டு செஷனுக்கு வந்துட்டு டைமே கிடையாது ஸோ நம்ம நம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டாக டிசைட் பண்ணுறது தான் அது இந்த உடம்புக்கு இவ்வளோ போதுமா அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நிறைய சேலஞ்சிங் கேசஸ் கூட நிறைய கிளைண்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க சார் இப்போ நார்மாலிட்டி பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலில் நம்மளே செய்கிற தப்புனால நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸை வந்து இப்படி நீங்கள் தெரப்பி மூலியமாக கியூர் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு பட் நிறைய பேருக்கு வந்து பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் ஆயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஃபிசிக்கல் டிஃபார்மிலிட்டியாக இருக்கும் இந்த ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் பீப்பிளாக இருக்கட்டும் இல்லைனா திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடென்ட்டில் வந்து அவங்க ஃபிசிக்கலி கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆயிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து திருப்பியும் வந்து ரீஹேபிலேட் பண்ணி அவங்களோட நார்மல் லைஃப் கிடைங்க ஸோ நம்மளே இந்த ஒர்க்கு இல்லை அவங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க <laughs> கழுத்தில் வந்து காரில் போகும்போது வந்துட்டு ஒரு ஆக்சிடெண்ட் கழுத்தில் அடிபட்டுச்சு கழுத்து கீழறது எல்லா தசையும் பேரலைஸ் ஆகிப்போச்சு இந்த பேரலைஸ் ஆன சமாச்சாரத்துக்கு நம்ம திருப்பி அவருக்கு வலு வந்ததுன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் திருப்பி எழுப்பி நடக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணலாம் சந்தோஷமாக வீட்டுக்கு போக முடியும் இல்லை இவங்களால் வந்து அவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியாது இதில் ஓரளவுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் டிசைட் பண்ணுறோம் மேபி ஒரு மூணு மாதம் ட்ரை பண்ணினதுக்கப்புறமா இதுக்கு மேலே வாய்ப்பே கிடையாது இதுக்கப்புறமா இருக்கிற பேரலிசிஸை வச்சு தான் வந்துட்டு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு சொன்னால் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த ப்ரோக்ராமோட பிளானே மாறி போயிடும் இப்போ வந்து எழுந்து நிற்கிறது நடக்கிறது அதுதான் பிளானும் இருக்காது படுக்கையிலேருந்து உன்னால் திரும்பி படுக்க முடியுமா திரும்பி படுக்க முடியாதுன்னு சொன்னால் சாதாரணமாக படுக்க முடியாது ஓகே கை காலை மாற்றி யூஸ் பண்ணி பண்ண முடியுமா அங்கே தான் ஃபிசியோதெரபிஸ்டோட ரோல் நிறைய இருக்குது இப்போது இவருக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோன்னு சொன்னால் இருக்கிற கை வலுவை வச்சுக்கிட்டு அந்த காலை திருப்பி எழுந்து உட்கார முடியுமா என்ன வீல் சேரை தள்ள முடியுமா வீல் சேரை தள்ளி போக முடியுதுன்னு சொன்னால் வீல் சேர்லேருந்து காருக்குள்ளே நகர முடியுமா எழுந்தே நிற்க போகிறது இல்லை இவர் எழுந்து நிற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லைன்னு ஆகிப்போச்சு ஸோ படுக்கையிலேருந்து எழுந்து உட்கார முடியுமா இங்கேருந்து வீல் சேருக்கு போக முடியுமா இந்த உடம்பை வச்சுக்கிட்டே வந்து பேண்ட்டை போட முடியுமா ஷர்ட்டை போட முடியுமா ஸ்கில்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு எவ்ரி டேக்கு தேவையான விஷயங்களை எல்லாத்தையும் நீங்களா
வீல் சேர்லேருந்து காருக்கு போயிட முடியும் வீல் சேர்லேருந்து பெட்டுக்கு போயிட முடியும் ஆனால் இந்த பக்கம் சாஞ்சு போ வெளுக்கு போக வேண்டி இருக்குன்னு சொன்னால் போனதுக்கப்புறம் கழுவணும்னு சொன்னால் அவருக்கு வந்து கை அந்த பேலன்ஸ் எடுக்க முடியாது ஸோ அந்த இடத்துக்கு தேவை அந்த உதவிக்கு வந்துட்டு மட்டும்தான் அவங்க உதவி செய்யணுமே தவிர எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து உதவி செஞ்சுட்டு தூக்கி படுக்கல போட்டுரு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த நகரத்துக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பே கொடுக்க மாட்டேங்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம நம்ம மனநிலைகளும் மாறணும் மக்கள் வந்துட்டு நான் நடந்ததான் போவேன் இல்லைன்னா வந்து வீல் சேர்ல எல்லாம் போக மாட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் உண்டு அதையெல்லாம் மாற்றணும் நிறைய பேச வேண்டி இருக்கு அவங்க கிட்ட கவுன்சிலிங் ஸோ இல்லை இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்துட்டு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்விம்மிங் பண்ணி ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒலிம்பிக் சாம்பியன் ஒருத்தர் இருக்காரு பேரலிம்பிக் சாம்பியன் ஸோ இந்த வருஷம் வந்து அவர் ஹீல் பி கோயிங் ஃபார் இந்த வருஷம் அடுத்து வர்ற ஒலிம்பிக்ஸுக்கு வந்துட்டு ஹீல் பி பார்ட்டிசிபேட்டிங் தான் தோணுது அந்த லெவலுக்கு வந்துட்டாரு ஸோ அவருக்கு கழுத்து கீழே ஒரு கண்ட்ரோலும் கிடையாது அவரால் வீல் சேர்லேயே வந்துட்டு ஏர்போர்ட்டில் போய் எங்கே ஜெர்மனி போகிறதுனாலும் வந்துட்டு அவரால் சொந்தமாக போயிட முடியும் அந்த அளவுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட் கூட கிடையாது இப்போ எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குது டெக்னாலஜி இருக்குது இதை எப்படி எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்றது யூடியூப்பில் ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வெளியில் வரணும் நம்ம ஊர் ஆட்கள் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கக்கூடாது இவங்கெல்லாம் வந்து தெருவுக்கு வந்துட்டு இண்டிபெண்டாக என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கை வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் இவங்க வந்து அடுத்தவங்களை நம்பி இருக்கவங்களா இருக்கக்கூடாது வேலை கொடுக்கறதுக்கு நிறைய கம்பெனிங்க இருக்குது இப்பெல்லாம் இவ்வளோ இந்த மாதிரி உடம்பு சரியில்லாதவங்களுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் வேலை வந்து நாங்கள் கொடுக்குறோம்னு சொல்றதுக்கு ஆட்கள் இருக்கு எந்த கம்பெனியில யார் கொடுக்குறான்னு சொல்லி அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஒன்று இருக்கு பணம் இல்லாதவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கும் வந்துட்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு இப்போ ஒருத்தவங்க கூட பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார் ஒருத்தர் திடீர்னு ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ல அடிபட்டு விழுந்துட்டார் இவங்க குடும்பத்தையே காப்பாற்றுறதுக்கு இப்போ யாரும் இல்லை அவங்க தான் அந்த குடும்பத்தை ரன் பண்ண வேண்டி இருந்தது இவ்வளோ நாள்னு சொன்னால் இப்போ இவங்களுக்கு நம்ம எப்படி ஹெல்ப் பண்ணால் அவங்க திருப்பி இந்த பழைய வேலைக்கே போகலன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு மாற்று வேலையை ஒன்று பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க பழச்சிக்கு வாங்கலாம் அந்த குடும்பம் வந்துட்டு மேலே வந்துருமா அப்படி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரெடி இல்லை அவங்களோட பங்கு கொஞ்சம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாதி செய்ய சொல்லி இவங்க பண்ணுறதும் ஆட்கள் இருக்காங்க ஸோ நம்ம ஊர் நிறைய மாறி இருக்குது அதில் எல்லாம் கொடுக்கும் கைகள் இருக்குது தேவைப்படுற கைகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் நிறைய இருக்காங்க ஐயா அண்ட் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபிசிக்கல் தெரப்பி டே அப்படிங்கிறத பத்தி பேச ஆரம்பிச்சோம் ஆனா சோசியல் தெரப்பி பத்தியும் பேசி முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா சொசைட்டியில இருந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறதுனால தான் இப்போ இதை பத்தி அத்தனையும் பேசி முடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம பாக்குற விஷயங்கள் நம்ம வந்து ரொம்ப இனிபெண்டா இருக்கும்போது நமக்கு தெரியாது பட் ஒரு ஏஜுக்கு மேலே நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் பண்ண முடியல அப்படிங்கும் போது அது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பெரிய பிளாக் டாட் மாதிரி இருக்கும் அது வந்து வெளில வரதான் ஒரு விஷயம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்பதான் வந்து வேற ஒரு ஷேட்ல தெரியற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு வெளியிடும் <laughs> நீ எங்க போற நீ எங்க போற நீ எங்க போற அப்படிங்கிற மாதிரி பா எவ்வளவு எமோஷன்ஸ் இருக்குல்ல தமிழ்ல பட் நம்ம எல்லாமே வந்து அந்த கான்வென்ட்ல படிச்ச இங்கிலீஷே வந்து இன்னும் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஆமா ஆனா இங்கிலீஷ்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம இரியன் பேச சொல்றாரு சோ ஒரு வார்த்தைக்கு அப்படி பல அர்த்தங்கள் இருக்கா அப்படி என்ன அப்படிங்கறது பாதிரலாமா வணக்கம் இன்னைக்கு நாம நிறைய சொற்களை பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ஒரு பொருள் அதை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் அந்த சொல் எந்த வேர் சொல்லிருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் சில நேரங்களில் குழப்பமாகவும் கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆங்கில சொற்கள் நிறைய இருக்கின்றன இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு படத்தை பார்த்துட்டு வரோம் ஏ ஒன் மூவி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஒரு நல்ல வீடை பார்த்துட்டு ஏ ஒன் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறோம் இந்த ஏ ஒன் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லாக்கம் எப்படி புழக்கத்துக்கு வந்தது அப்படின்னா லண்டனில் வந்து இந்த மெரைன் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இருந்தது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கப்பல்களுக்கு இன்சூரன்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போ
கார்கோ முதல் தரமாக இருந்தால் ஒன் அப்படின்னு பி ஒன் அந்த மாதிரி அதனால் கப்பலும் நல்லா இருந்து சரக்கும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அதை ஏ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி பயன்படுத்தின ஒரு வாசகம் இப்போ வந்து அதை பார்த்திங்கன்னா நம்ம மூவி நல்லா இருந்தாக்க வந்து ஏ ஒன் மூவிங்கிறோம் ஒரு புக்கு நல்லா இருந்தால் ஏ ஒன் புக்குங்கிறோம் இது மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடியது புழக்கத்தில் வந்துருச்சு அதே மாதிரி ஸ்கூல் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் இது வந்து லீஷர் அப்படிங்கிற பொருளில் பயன்படுத்தப்பட்டது அது யாரெல்லாம் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்காங்களோ அவங்க தான் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டு பழங்காலத்தில் கிரேக்கத்தில் ரோமத்திலலாம் இருந்தது அதனால் ஸ்கூல் அப்படின்னா இவன் வந்து ஜாலியாக இருக்க முடியும் இவனால் ஏன்னா இவனுக்கு சொத்து இருக்குது இவனுக்கு சம்பாத்தியம் இருக்குது இவனுக்கு வருமானம் இருக்குது அதனால் இவன் ஜாலியாக இருக்க முடியும் இவன் வேலை செய்யணுங்கிற அவசியம் இல்லை வேலை செஞ்சு தான் பிழைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதனால் இவன் ஸ்கூலுக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற போ மீனிங்கில் ஸ்கூல்னாக லீஷர் அப்படிங்கிற பொருளில் தான் முதல்ல பயன்படுத்தப்பட்டது அதே மாதிரி இடியட் அப்படிங்கிற சொல் இன்றைக்கி நம்ம வந்து யார் மேலே கோவம் வந்தால் இடியட் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறோம் இந்த இடியட் அப்படிங்கிறது கிரேக்கத்தில் எப்படி பயன்படுத்தினாங்கன்னா அரசு உத்தியோகம் பார்க்காதவங்களை பார்க்கறதுக்கு தகுதி இல்லாதவங்கள தான் இடியட்னு சொன்னாங்க அதாவது அதுக்கு தகுதி இல்லாதவங்களாம் வந்து இடியட் அப்படிங்கிற பொருளில் கிரேக்கத்தில் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னாக்க அறிவில்லாதவங்களுக்கு அதை பயன்படுத்துகிறோம் அதே மாதிரி இந்த கிரெஸ்ட் ஃபாலன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது யாராவது ஒருத்தர் தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா விரக்தி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா ஹீ இஸ் கிரெஸ்ட் ஃபாலன் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கிலீஷில் சொல்லக்கூடிய ஒரு வாசகம் இது எதில் வந்ததுன்னா இந்த சேவல் சண்டை இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த சேவல் ரெண்டும் சண்டை போடும்போது எந்த சேவல் தோற்று போகுதோ அது கொண்டை அப்படி சாய்ச்சிக்கிட்டு அந்த கொண்டைக்கு பேர் கிரெஸ்ட் அந்த கொண்டையை சாய்ச்சிக்கிட்டு அப்படியே குடிஞ்சி குறுகி போகுது இல்லையா அதை வந்து மீன் பண்ணுறதுக்காக வந்து கிரெஸ்ட் ஃபாலன் அப்படிங்கிற சொல்ல அவங்க பயன்படுத்தினாங்க இது மாதிரி இன்னும் சில சொற்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமான சொற்கள் இப்போ பாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பாஸ் அப்படிங்கிற சொல் எதை மீன் பண்ணுதுனாக்க ஒன் ஹூ ஹாஸ் காட் த ரைட் டு பீத் அதாவது தனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவங்கள அந்த காலத்தில் எஜமானர்கள் அடிப்பதற்கான உரிமையை பெற்றிருந்தார்கள் அந்த அந்த வேர் சொல்ல இருந்து தான் பாஸ்ங்கிறது வருது இப்போ நம்ம படிப்போம் நிறையா இலக்கியங்கள்லாம் படித்திங்கன்னா ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த அடிமைகளை வாங்கிறது அவங்கள வந்து அடிக்கிறது அவங்க சரியாக வேலை செய்யலான்னா சவுக்கில் விளாசுறது கசையடி கொடுக்கறது இது மாதிரியெல்லாம் அதை வாங்கினவங்களுக்கு உரிமை இருந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த அடிமைகளை வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆடு மாடுகளை வாங்குவதை போல் அவங்க வாங்கி அந்த மாதிரி பயன்படுத்தக்கூடிய காலங்கள்லாம் இருந்தன அதனால் வந்து பாஸ்ங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு சொல்லில் இருந்து வந்தது இப்போ இந்த ஷாவினிசம் அப்படிங்கிற ஒன்று நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒன்று மேலே ரொம்ப அதிகப்படியான ஒரு பற்றோட ஒரு வெறியோடு இருந்தால் இப்போ வந்து ஆண்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் அப்படின்னு சில பேர் சொன்னாங்கன்னா அவங்கள வந்து மேல் ஷாவனிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு மொழி மேலேயே இந்த மொழி தான் உலகத்திலேயே உயர்ந்தது அப்படின்னா அது வந்து என்னென்ன அது கூட ஒரு விதமான ஒரு ஷாவனிசம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு இனம் அது இப்போ ஹிட்லர் மாதிரி இருக்கிறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இனம் அந்த இனம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால வந்து அது ஒரு விதமான ஷாவனிசம் எது மேலேயும் காரணம் இல்லாமல் அதிகப்பற்றும் தேவையில்லாமல் எக்கச்சக்கமான ஈடுபாடும் அதுதான் உலகத்திலேயே உயர்ந்ததுன்னு கண்மூடித்தனமான ஒரு பற்று வைத்திருப்பதை வந்து ஒரு ஷாவனிசம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ அது எப்படி வந்தது அப்படின்னா நிக்கோலஸ் ஷாவனிஸ் அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர் இருந்தார் நெப்போலியனுடைய ஆர்மியில் அவர் என்னென்னா நெப்போலியனை பற்றி ரொம்ப உயர்வாக பேசுவார் நெப்போலியன் தான் உலகத்திலேயே வீரன் அந்த படம் தான் ஜெயிக்கும் தோற்று போகிற மாதிரி இருக்கிற டைமில் கூட நம்ம படம் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடியவர் அவருடைய அந்த பேரில் இருந்து தான் அந்த ஷாவனிசம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய பல சொற்கள் ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா முற்றிலும் வேறு மாதிரியான ஒரு மீனிங்கோடு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு காப்புங்கிறது அந்த மாதிரி இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இப்போ கிட்னாப்புங்கிறது அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பாய்காட்டுங்கிறது அந்த மாதிரி பாக்ஸுங்கிறது அந்த மாதிரி இது மாதிரி நிறைய சொற்கள் காலப்போக்கில் வந்து வேறு மீனிங்கில் இன்றைக்கி பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ செக்மேட் அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் அது வந்து ஷாமட் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஷியன் வேர்ட் ஷாமட்னாக த கிங் இஸ் டெட் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அதுலேருந்து தான் அந்த செக்மேட் பண்ணுறது செஸ்ஸில் இது மாதிரி பல சொற்கள் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் மாறி வந்திருக்கு அதனுடைய அந்த வேர் சொல் பார்த்து அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படிங்கிறதையும் த
சுவாரஸ்யமாகவும் இருக்கும் சில நேரங்களில் அந்த சொற்களை பயன்படுத்துவதற்கு நாம் தயங்குவோம் இனிமேல் யாராவது பாசனை கூப்பிடுவோமா அவர் நம்ம அடிப்பதற்கு உரிமை பெற்றவர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் பாசனு சொல்லுவோமா அதனால் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் இதை கற்றுக்கொள்வதன் மூலம் நாம் நம்முடைய மொழி திறனை இன்னும் வளர்த்து கொள்ளலாம் நன்றி வணக்கம் டபிள்யூ 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 டாட் ஃபிசியோ தெரப்பி எக்ஸசைசஸ் டாட் காம் ஃபிசியோ தெரப்பி எக்ஸசைசஸ் டாட் காம் இது எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியாதா கண்டுபிடிச்சது நீயே சொல்லலாம் பா இல்ல இல்ல இதுல ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குமே அத உங்க வாயால சொல்லுங்க சொல்லுங்க நான் சொல்றேன் 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 இதுல நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 எக்ஸசைஸ்லாம் அதல கொடுத்துட்டாங்கடா அதாவது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த எக்ஸசைஸ் லைக் நீங்க வந்து ஜெண்டர் பயஸ்ட் ஆ இருக்கலாம் இல்ல வந்து ஏஜ் வரியா இருக்கலாம் இல்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த டிஃபெக்ட் ஆயிட்டு கொள்ளியா அது மாதிரி இருக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கலாம் தெரியுமா அத பேஸ் பண்ணி கூட இதுல வந்து 1000 எக்ஸசைஸ் இருக்கு சோ நீங்க இன்ஜுரிஸ்லாம் இருந்தா கூட அந்த இன்ஜுரிக்கு ஏத்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் நீங்க தேடி பாத்துக்கலாம் அந்த பீன் பேக் கவுச் அப்புறம் நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா உட்கார்ந்துட்டு இருக்க சேர் அதுக்கு அப்புறம் அந்த போஸ்டர் பொசிஷன் அப்புறம் நம்ம வண்டி ஓட்டற முறை எல்லாத்துக்கும் இதுல ஒரு தீர்வு இருக்குமோ சீரியஸா நிறைய பேருக்கு பேக் பெயின்ல பே சின்ன வயசுல வந்துருது இல்ல அதனால வந்து நீங்க ஏன் அதெல்லாம் வெச்சு அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்க வாழ்க்க ஃபுல்லா இருக்கணும் சொல்லிட்டான என்ன விஷயங்கள்லாம் பண்ணா வந்து நீங்க வந்து பெட்டர் லைஃப் லீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்த்து கத்துக்கலாம் சோ நான் சொன்ன மாதிரி இதுல வந்து அந்த 1000 எக்ஸசைஸ் இருக்கறதுல நீங்க பார்த்தீங்களா அது மட்டும் இல்லாம நிறைய ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்லாம் அவங்களோட வியூஸ்லாம் ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க சோ ஒருவேளை ஒரு சில எக்ஸசைஸ்லாம் வந்து நீங்க யாரும் எக்ஸ்பர்ட் பக்கத்துல என்ன பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிருப்பாங்க இல்லையா சோ அதுக்கான ஐடியாஸ்லாம் கூட அதுல இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ணாதீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் போய் நீங்க நேர்ல கூட கேட்கலாமே யா வேர்ல்ட் ரெஸ்லிங் மாதிரி ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரை திஸ் அட் ஹோம் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்ல போற வெப்சைட் பேர் என்ன ஆமா ஃபிசியோதெரபி எக்ஸசைசஸ்.com ஸ்பெல் பண்ணுமா ரொம்ப பெருசா இருக்கு கண்டிப்பா பண்ணுவோம் p h y s i o t h e r a p y e x e r c i s e s .com ஓகே நீங்க மூச்சு விட்டுட்டுருங்க and நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொன்னோம் இந்த டே வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படி நினைக்கிறோம் ஏனா வந்து as a சாதாரண ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து கேட்டதுக்கு எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு உங்க எல்லாருக்குமே வந்து நிறைய விஷயங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கோம் அப்படி நம்பறோம் அப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிச்சா இல்லனா பண்ணலனா என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணி உங்களோட காலை வேலையை எங்க மூலமா பெட்டர் ஆக்கலாம் அப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அதை எங்களுக்கு தெரிவிக்கலாம் feedback@pudiyugam.tv அப்படிங்கற மெயில் ஐடி மூலமா எஸ் அது மட்டும் இல்லாம ஒரு கீழ டால் ஃப்ரீ நம்பர் போயிட்டு இருக்கு சோ அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்க உடனே உங்களோட feedback எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாம் அல்லது கைப்பட கழுத மெழுதி கீழ அட்ரஸ் பே அட்ரஸ் கூட நீங்க அனுப்பலாம் ஓகே இந்த ஏன்ஷியன்ட் ஃபிசியோதெரபி முறைகள் எல்லாம் வந்து எனக்கு தெரியும் அத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பட் ஆனதுக்கு மட்டும் पर्सनலா சொல்ல வேண்டிய இருக்கு அப்படிங்கறனால வந்து நாளைக்கு உங்களை நான் வந்து மீட் பண்றேன் ஆமா மா நான் உங்ககிட்ட கத்திட்டு தான் நாளைக்கு வந்துரு 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 புதிய உங்க எஃப்எம் செஷன்ல இது இனிய வை இன்று வருண் அண்ட் ஆல்